ಆಕಾಶವಾಣಿ ಮಡಿಕೇರಿ ಯುವ ವಾಣಿ ಪ್ರಿಯ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಯುವ ಜನತೆಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕೌಶಲ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಕುರಿತ ಸರಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುತ್ತಾರೆ ಆರ್ಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅಂಕಣಕಾರರು ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಹಾಗೂ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ತರಬೇತುದಾರರು ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು ಕೇಳಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ 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 ಯುವವಾಣಿಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಳೆದ ಐದು ವಾರಗಳಿಂದ ನಾವು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೇನು ಎಂಬ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಆರ್ ಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರಿಂದ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೆ ಕಳೆದ ವಾರ ನಾವು ಸಿಪೆಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಐಬಿಪಿಎಸ್ಗೆ ಹೇಗೆ ಅರ್ಜಿಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಇವತ್ತು ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ ಮತ್ತು ಪಿಯುಸಿ ನಂತರ ಮುಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳೋ ವಿಷಯಗಳನ್ನೇ ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತಾ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಮತ್ತು ಎನ್ಟಿಟಿಎಫ್ ಹಾಗೂ ಡಿಪ್ಲೊಮೋ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಆರ್ ಕೆ ಬಾಲಚಂದ್ರ ಅವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೊದಲಿಗೆ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಟೂಲ್ ರೂಮ್ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಪಕರಣಗಾರ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರ ಅಂತ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯಿತು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯಾದ್ಯಂತ ಸುಮಾರು ಮೂವತ್ತು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಎಂ ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ನಡೆಸುವ ಎಐಸಿಟಿಇ ಇಂದ ಅನುಮೋದನೆಗೊಂಡ ಅತ್ಯುನ್ನತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆ ಇದಾಗಿದೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಕೌಶಲಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯ ಇಲಾಖೆ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಯತ್ತ ಸಂಸ್ಥೆಯಾಗಿ ಈ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಜಿಟಿಟಿಸಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ಖಂಡಿತ ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಇದಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಕೆನಡಾ ಹಾಗೂ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಪಿಜಿ ವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಹಾಗೂ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಮೂರು ಟೈಪ್ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನೀಡ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಅಂಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾದ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಒಂದ್ ತರಬೇತಿ ಇದೆ ಅದು ಮೂರು ವರ್ಷದ್ದು ಇನ್ನುಳಿದಂತೆ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ತರಬೇತಿಗಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯಾಗಿದ್ದು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಕಡ್ಡಾಯ ಕೈಗಾರಿಕಾ ತರಬೇತಿ ಇದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಒಂದ್ ವರ್ಷದ್ದು ಇದು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಎಐಸಿಟಿಯ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ಅಂಗೀಕೃತವಾಗಿದ್ದು ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂಕ ಪಡೆದು ಉತ್ತೀರ್ಣರಾಗಿರಬೇಕು ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಪಡೆದಿರಬೇಕು ಈ ಅಂಶದ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಗಮನಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ ಟ್ರೇಡ್ ಗಳ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅದರಲ್ಲಿ ಶೇಕಡ ಮೂವತ್ತರಷ್ಟು ಸೀಟುಗಳನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರಿಗೆ ಮೀಸಲಾಗಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದೇ ಮಹಿಳೆ
ನೀವು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರ ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಇದ್ರೆ ಸಾಕು ನಾನು ನೋಡಿ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಶೇಕಡಾ ಮೂವತ್ತೈದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಯಾರು ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಲ್ಲಿ ಪಾಸ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಹೌದು ಎಲ್ಲ ಹೈಯರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಹೋಗಿರ್ತದೆ ಬಟ್ ಇದು ಬಹಳ ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಶುರು ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲಿ ಆ ಕಾಲದಿಂದ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಅದಿನ್ನೂ ಬದಲಾಗಲಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಟ್ ಆಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಖಂಡಿತ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಈಗ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನಾವು ಹೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಮೂವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ನವರೇ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅಂತಲ್ಲ ತೊಂಬತ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತೊಂಬತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ತಗೊಂಡವರು ಹೋಗ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ನಿಯಮ ಮೋತಿದ ಅಂತಿದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ನ ರೀತಿ ನೀತಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಸರ್ ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೂಮ್ ತರಬೇತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರದೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಮತ್ತು ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಲಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿ ರೂಪಿಸಲಾಗಿದೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳಾದ ಸಿ ಎನ್ ಸಿ ಯಂತ್ರ ರೋಬೋಟ್ ಗಳು ತ್ರೀ ಡಿ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಸಿ ಎಂ ಎಂ ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನ ಬಳಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಲ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆಧುನಿಕ ವಿನ್ಯಾಸ ಮತ್ತು ಸಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಪಾಠಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಕೈಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕಂಪನಿಯ ಪಠ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಇಂದಿನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗನುಗುಣವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪಿ ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ಇನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಟಿ ಡಿ ಅಂತ ಅದು ಮತ್ತು ಎಂ ಟೆಕ್ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದುವರೆಗೂ ಕೈಗಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಲಭಿಸಿವೆ ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಬೇಡಿಕೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಿದೆ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆಯಾ ಸರ್ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿದವರಿಗೆ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮೂಲಕ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ದ್ವಿತೀಯ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಹೊಂದೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಒ ಬಿ ಸಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ವೇತನದ ಸೌಲಭ್ಯ ಕೂಡ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾನೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಎಂ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಅವಧಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಇದು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೂವತ್ತು ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅಲ್ಲಿ ದೊರೀತದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಡಿ ಪಿ ಎಂ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇದಕ್ಕೆ ಹತ್ತನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಹತೆ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕೋರ್ಸ್ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಈಗ ಡಿ ಟಿ ಡಿ ಎಂ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಷ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು ಈ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಪ್ರಿಸಿಷನ್ ಮ್ಯಾನುಫ್ಯಾಕ್ಚರಿಂಗ್ ಇರೋದು ಬೆಂಗಳೂರು ಮೈಸೂರು ಬೆಳಗಾವಿ ಕಲಬುರಗಿ ಧಾರವಾಡ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಇದು ಹತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆದ ಕೋರ್ಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್ ಮೆಕಾಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬರಬೇಕು ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಈ ಮೂರನ್ನು ಸೇರಿ
ಮಾಡಿದ್ರು ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಹತ್ತಿಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಈಗ ಕೂಡ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ನೋಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಮಾತ್ ಹೇಳಿದೆ ಇವಾಗ ಮಾತ್ ಎತ್ತರ ನಾವು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಈಗ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಾಗಿ ಇದು ಬೇಡಿಕೆ ಇರುವಂತ ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಈಗ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಹೋದ್ರೆ ಬಹಳ ಜನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎ ಐ ಮತ್ತು ಮಷಿನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಇದನ್ನ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಲ್ಲೂ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅವರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾರ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾವ್ದು ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಪಠ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಅವ್ರು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಆಗ್ಲಿ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಎ ಐ ಮತ್ತು ಎಂ ಯು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಏನ್ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗತ್ತೆ ಇದು ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎರಡು ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ವಾರಗಳಿಂದ ಇದೇ ವಿಷಯವನ್ನ ಒತ್ತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ತಾವೇ ಜವಾಬ್ದಾರರಾಗಿರುವಾಗ ಅಥವಾ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟವಾಗಿದ್ರೆ ಏನು ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಈ ತರದೆಲ್ಲ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಂದ ಓದಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ನ ಇನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಡಿಇ ಇದು ಬಹು ಬೇಡಿಕೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದು ಇದು ಕೂಡ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಟೆಂತ್ ಮಿನಿಮಮ್ ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಇದು ಮಾಗಡಿ ಮತ್ತು ದೇವನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇನ್ನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಆಟೋಮೇಷನ್ ಅಂಡ್ ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ಡಿ ಎ ಆರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಇದು ಬೆಳಗಾವಿ ಮತ್ತು ಹರಿಹರದಲ್ಲಿದೆ ಇನ್ನು ಅಂದ್ರೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಡಿ ಇ ಸಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಡ್ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ಸರ್ ಮೊದಲೆಲ್ಲ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮೂರ್ ತಿಂಗಳು ಆರ್ ತಿಂಗಳು ಇತ್ತು ಇದು ಯಾಕೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಉದ್ದೇಶ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಒಂದು ಲಾಂಗ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ತರಬೇತಿಯಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ ಬೇಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಟೈಪಂಡ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಎ ಐ ಸಿ ಟಿ ಮತ್ತು ಡಿ ಟಿ ಇಂದ ಅನುಮೋದಿತಗೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಆದ್ರೆ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಈ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಲಿಖಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಏನಾರು ಇರುತ್ತಾ ಸೇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸುಮ್ನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ತಗೊಳಿಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಮೆರಿಟ್ ಕಮ್ ರೋಸ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಮತ್ತು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಇದನ್ನ ಆರೈಕೆ ಮಾಡ್ಕೋತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಓದಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಎರಡನೇದು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇನ್ನು ಐ ಟಿ ಐ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಎರಡನೇ ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ತರಗತಿಗಳು ನೇರ ಪ್ರವೇಶ ಇದೆ ಐ ಟಿ ಐ ನಲ್ಲಿ ಟರ್ನರ್ ಮೆಕಾನಿಸ್ಟ್ ಫಿಟ್ಟರ್ ಟರ್ನರ್ ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ಡೈ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಷಿಯನ್ ಟ್ರೇಡ್ ನಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹೊಂದಿದ ಅಭ್ಯರ್
ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಖಾತ್ರಿಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಹಲವಾರು ದಶಕಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡಿದೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವ ತೊಂದರೆನೂ ಇಲ್ವಾ ಈ ಸಣ್ಣ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೆಟ್ಟೂರು ತಾಂತ್ರಿಕ ತರಬೇತಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ನಡೆಸುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಇದರಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈಗ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಸಿಗೋದಿಲ್ವೋ ಖಂಡಿತ ಕೆಲಸ ಸಿಗತ್ತೆ ಆಗಿದೆ ಅವರೇನು ವಿದೇಶದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿ ಉದ್ಯೋಗನ ಗಳಿಸ್ಕೋತಾರೆ ಆದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ತಾಂತ್ರಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಂಡಳಿ ನಡೆಸುವ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇದು ಈಕ್ವಲೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಬೇರೆ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿಗೂ ಲ್ಯಾಟ್ರಲ್ ಎಂಟ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೊದ್ಲು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನೀವು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಚಾರ ಇದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಕರ್ನಾಟಕದಿಂದ ಹೊರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲೂ ಮಾನ್ಯತೆ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬೇಲೂರು ಧಾರವಾಡ ಬೆಳಗಾವಿಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಹಾಗೂ ಪೋಸ್ಟ್ ಗ್ರಾಜ್ಯುಯೇಷನ್ ವರೆಗೂ ಅವಕಾಶ ಇದೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾದ ಹೈಟೆಕ್ ಆಟೋಮೆಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಆಧಾರಿತ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳು ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನ ಗಮನಿಸಿ ಇಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ತರಬೇತಿಗಳನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ಇದೆ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇದೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರವನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತರಬೇತಿ ನೀಡ್ತಾ ವಿತರಿಸ್ತಾರೆ ಇದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದ್ರೆ ವಿವಿಧ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅನೌಪಚಾರಿಕ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನೀಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ ಇದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಡ್ರಾಬ್ಯಾಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಓದ್ಕೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲೇ ಬದುಕನ್ನ ಕಟ್ಕೋತಾನೆ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಮೂಲಕ ನನ್ನ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಕೋತಾನೆ ನನಗೇನ್ ಮತ್ತೆ ಓದ್ಬೋದು ಮುಂದುವರಿಸೋದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವವರು ಖಂಡಿತ ಇದು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಇದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮಾತ್ರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕು ಹೇಗ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕಟ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಲೈಫ್ ಅನ್ನೋದು ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೌದು ಅದಕ್ಕೆ ಇಕ್ವಲೆಂಟ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದೆ ನಾವು ಹುಡುಕಬೇಕಷ್ಟೆ ಆ ಹುಡುಕುವ ಕೆಲಸವನ್ನ ಈಗ ನಾವು ಮಾಡಿ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಇರ್ತಾ ಇದೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಹೌದು ತ್ರೀ ಪ್ಲಸ್ ಒನ್ ಯೂಸ್ವಲಿ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಎಲ್ಲ ಹೇಗಂತಂದ್ರೆ ಉದ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರಿತ ಅದು ಆ ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕು ಆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್ಶಿಪ್ ಬೇಕೇ ಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ತರಬೇತಿ ತಗೊಳ್ಳೇಬೇಕು ಹೌದು ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಇದ್ದೇ ಇರ್ತದೆ ಸರ್ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ತಾವು ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾವ ಯಾವ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಆದ್ರೆ ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಓದ್ತಾನೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ವ ಸ್ವಾವಲಂಬನೆ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆಯಾ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ನೀವು ಅಂತದ್ದೇ ಒಂದು ಸ್ಕೀಮ್ ಇದೆ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಸ್ವ ಸ್ವಾವಲಂಬನ ಸಾಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಣವೇ ನೀಮ್ ಅಂತ ನೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಎನ್ ಇ ಇ ಎಂ ಅಂತ ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಬ
ಮೂರ್ ಸಾವಿರ ಚಿಲ್ಲರೆ ಅವಕಾಶಗಳಿದಾವೆ ಹೋಟೆಲ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಯಾವ್ದು ಆಸಕ್ತಿ ಇದೆಯೋ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಡಿ ಅವಾಗ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ನಿಯರ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಜಾಬ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುವ ಹಾಗೆ ನಾವು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋಣ ಈಗ ನಿಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವಿಷಯಗಳು ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಟೋಲ್ ಫ್ರೀ ನಂಬರ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್ ನಂತರ ನಾವು ಇದೇ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿತ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಖಂಡಿತ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಹೆಲ್ತ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲ ಯಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಆಸಕ್ತಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂತವರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಭವಿಷ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಡೆಂಟಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ತಿಳಿದೇ ಇರೋದು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರು ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅದರಷ್ಟೇ ಮಹತ್ವ ಈ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯರ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಬಹಳ ನಿಖರವಾಗಿ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಆದ್ರಲ್ವ ನೀವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಆ ರೋಗ ಪತ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಹಾಗೂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾತ್ರವನ್ನ ವಹಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಇದಕ್ಕೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಥವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಂತರ ಅರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಇವತ್ತು ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ವಿವಿಧ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಬರೀ ಒಂದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಅದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವ್ ಇವತ್ತು ಹೇಳೋಣ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಆದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಎರಡು ಆದವರು ಈ ಕೋರ್ಸ್ ಗೆ ಹೋಗ್ಬಹುದು ನೀವು ಕೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಎಸ್ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಮೂಲಕ ಹೋದ್ರೆ ಮೂರು ವರ್ಷ ಕಲಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಮೂಲಕ ಹೋದ್ರೆ ಎರಡು ಎರಡು ವರ್ಷ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ನಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವಂತದ್ದು ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ಫಿಸಿಯೋಥೆರಪಿ ತುಂಬಾ ಡಿಮಾಂಡ್ ಇದೆ ಇವಾಗ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಇನ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಬೇರೆ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬೇರೆ ಇದು ಅಪ್ವರ್ಡ್ ವರ್ಷನ್ ಇದು ಎಕ್ಸ್ ರೇ ಒಂದ್ ಕಲಿಕಿತ್ತು ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇವತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲೇ ಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅದು ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬೇಕು ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬೇಕು ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ಅನಸ್ತೇಷಿಯಾ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಗೊತ್ತಿರೋರು ಬೇಕಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಪರ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಪ್ಟಾಲ್ಮಿಕ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದು ರೇಡಿಯೋಥೆರಪಿ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಿ ಸಿ ಯು ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಶೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಕೇರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆದವ್ರು ಬೇಕು ನ್ಯಾಚುರೋಪತಿ ಅಂಡ್ ಯೋಗ ಸೈನ್ಸ್ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಷ್ಟ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮರ್ಸ್ ಮಾಡೋದ್ರು ಕೂಡ ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಹೋಗ್ಬಹುದು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೇಡಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಪ್ಟೋಮೆಟ್ರಿ ಆಕ್ಯುಪೇಷನಲ್ ಥೆರಪಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಇಮೇಜಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಂ ಐ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ನಾವು ಈಗ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಫಿ ಆದ
ಸೈನ್ಸು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಹೀಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಗಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಪಿ ಯು ಸಿ ಬರ್ತಿದ್ದಂಗೆನೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಹೋದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಕಾಮರ್ಸ್ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಯಾವ್ದು ಓದ್ತೀರಿ ಅನ್ನೋದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗತ್ತೆ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಂತ ಅಂತಾನೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ಹಂತಕ್ಕೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಓದ್ತಿರಲ್ವಾ ಇಲ್ಲೊಂದ್ ಹಾಗೇನೆ ಸೈನ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೀವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಓದ್ತೀರಿ ನಾನು ಮೆಡಿಕಲ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಎಮ್ ಆರ್ ಟಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡಿಬಹುದು ಪಿ ಯು ಸಿ ಜೊತೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ ಈಗಂತೂ ಡಾಟಾ ಇಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಈಗ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ಪೇಶೆಂಟ್ ಆಗಿ ಹೋದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ನಲ್ಲೇ ಎಲ್ಲ ಫೀಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ ಮೊಬೈಲ್ ಒಂದು ಓ ಟಿ ಪಿ ಬರುತ್ತೆ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಜನ ಬೇಕು ನೋಡಿ ಈ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಜನ ಬೇಕು ಡಾಟಾ ಸೇವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಡಾಟಾ ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ಇಡಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದು ಮತ್ತೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆದಂತವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಅವಕಾಶಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟಿದೆ ಯಾರು ಇವತ್ತು ಖಾಲಿ ಇಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಡೆದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವರ್ಷ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಈ ಕೋರ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಪಿ ಎಂ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿ ಪಡಿಬಹುದು ಇನ್ನೊಂದ್ ಸತಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಹೇಳ್ಬಿಡೋಣ ಸರ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಪಿ ಎಂ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಪಿ ಎಂ ಬಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ವರ್ಡ್ ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರ ಹ್ರಸ್ವ ರೂಪ ಈ ಮೊದಲು ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಮತ್ತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡಂತೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬಾ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಹಿಳಾ ಆರೋಗ್ಯ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಫಿಮೇಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೆಲ್ತ್ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಮಲ್ಟಿ ಪರ್ಪಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಅಂತ ಹಾಗೆ ಮೂರು ವರ್ಷದ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮಿಡ್ ವೈಫ್ರಿ ಕೋರ್ಸ್ ಇದೆ ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಮೆಡಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ಜಿಕಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮಿಡ್ ವೈಫ್ರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೈಕಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಕುರಿತ ಪಿ ಎಸ್ ಸಿ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು ನರ್ಸಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ಪಡೆದವರಿಗೆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಗಲ್ಫ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಬಿ ಪಿ ಟಿ ಜನರಲ್ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಮೊದಲಾದ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಸಾಕಷ್ಟು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮತ್ತು ಪದವಿ ಕೋರ್ಸ್ ಗಳಿದೆ ಇದನ್ನ ವಿವರವಾಗಿ ಅವ್ರು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ವಿಳಾಸ ಕೊಟ್ಬಿಡೋಣ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಇ ಡಿ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ 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 ಡಾಟ್ ಕೆ ಎಸ್ ಡಿ ಎನ್ ಇ ಡಿ ಡಾಟ್ ಒ ಆರ್ ಜಿ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ತಾವು ಜಿ ಟಿ ಟಿ ಸಿ ಎನ್ ಟಿ ಟಿ ಎಫ್ ನೀಮ್ ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಮೆಡಿಕಲ್ ಕೋರ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಿ ಸರ್ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ತಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಮಸ್ಕಾರ ನಮಸ್ಕಾರ ಶ್ರೋತೃಗಳೇ ಇದುವರೆಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಾದ ಆರ್ ಕೆ ಬಾಲ